On fait beaucoup de sorties ensemble quand même, non Oui, et Oh putain, on s'est fait friendzoner. Il est sympa, hein Ouais. Ça prend un peu son temps, non Bah, au début, on était contents que ça aille pas trop vite, quand même. Ouais, ouais, ouais. Mais là, j'ai un peu peur qu'il nous friendzone, tu vois. Oula, alors dans ce cas, il va falloir faire hyper gaffe à ce qui représente 85% de son discours, mais qu'on n'entend pas le langage non-verbal. Est-ce qu'il a le regard appuyé Est-ce que sa voix change Je pense qu'il faut qu'on lui donne l'occasion d'établir un contact physique. Hop, 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 contact physique potentiel. Voilà, elle va nous mettre la main sur l'épaule, genre en mode, wesh, on est son poteau. Alors là, dans ce cas-là, il va falloir la jouer finement. La friend zone, c'est comme le triangle des Bermudes, très facile d'y rentrer, très dur d'en sortir. D'ailleurs, vous saviez que le terme a été popularisé par un des tout premiers épisodes de Friends, quand Ross se fait friend zoner par Rachel et que Joel appelle le maire de la friend zone. Mais c'est un terme aussi critiqué pour son sexisme latent, parce qu'on sous-entend que ça toucherait beaucoup plus les hommes, et par là, on se moque des hommes gentils, comme si la gentillesse était une marque de faiblesse ou au contraire qu'elle devait être automatiquement rétribuée par les faveurs des femmes. Non mais c'est pas si grave d'être friendzone. Enfin je veux dire, il y a plein de héros dans la littérature qui le sont. Il y a Lord Friendzone, Jorah dans Game of Thrones par Daenerys et même dans la littérature classique, il y a Cyrano de Bergerac ou encore Quasimodo. Ouais, donc ça concernerait vraiment que les mecs Mais carrément pas. La reine de la friendzone, c'est Eponine dans Les Misérables de Victor Hugo. Amoureuse de Marius, elle sacrifie tout alors qu'il va jamais détourner son regard de Cosette. N'empêche, si on ne veut pas avoir le même destin, je propose qu'on joue le tout pour le tout. Euh, tu sais, il paraît que la maison, là, il paraît qu'elle est hab habitée par un vampire. Attends, attends, Hein Attendez, je repère beaucoup de stress dans son langage corporel. Léa, on continue sur sa lancée pour le rassurer. Ok, bah, allons voir. Quoi Allons vérifier la rumeur. Ok, ok. Je, je pensais pas spécifiquement à une violation de propriété, mais pourquoi pas. Non, mais on va pas courir après un vampire, là. Mais t'y crois, toi, cette histoire de vampire Je sais pas, moi, j'ai jamais vu. En même temps, il paraît qu'il vieillit jamais. Sérieux Depuis des années, il garde la même tête. Alors, Léa, les vampires sont une figure classique de la littérature fantastique, probablement inspirée de Lord Byron. Polidori a écrit sa nouvelle The Vampire en s'inspirant de Lord Byron, mais également des superstitions orientales sur les vampires, ces créatures maléfiques buvant le sang des personnes qu'ils aiment. C'est ouvert Bien. J'aimerais bien voir un vampire, en fait. Ah ouais Ouais, c'est assez classe, quoi. Il y a un côté romantique. Bon. Twilight. Entretien avec un vampire. Vampire Diaries. Si on tombe sur un beau gosse dans ce genre, c'est foutu pour notre gueule. C'est pas un peu superficiel bah Pas forcément. Tu sais, les vampires, hein, ils font pas que mordre. Hein. Leur baiser, c'est une marque d'amour comme pour nous. Alors bien sûr, c'est dangereux, du coup, bah, ils doivent résister à la tentation et euh, ils y parviennent jamais. Yes, saisis la perche. C'est pour ça qu'ils aiment pas mal. Oh putain, non. Euh, ouais Allez. Oh non, 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 n'explique pas ta blague, n'explique pas ta blague Après, tu, tu pulles la gueule et tout. Je veux dire, euh, pour embrasser ses chiens, quoi, tu vois. Ouais, d'accord. Qu'est-ce qu'on lui trouve, déjà Viens, on monte. Ouais. Viens voir. C'est la même tête. Ah ouais, c'est bizarre. Bon, faut se refaire. Je relance. Eh hey, bien, tu sais que les chauves-souris vampires et suspalent le sang, en fait. Ah bon Elles le lapent. Elles font une petite incision sur la peau et lapent le sang. Ok. Et comme on sait, la paix n'est pas sucée. Bon, peut-être elle l'a pas relevé. Oh, le lourd. Je lui laisse 5 secondes. Ok, ok. L'attitude corporelle signale clairement un danger. Elle a redressé la tête, elle a augmenté la distance de sa bulle, c'est l'éloignement entre elle et les autres. Elle nous regarde, mais son corps est tourné déjà dans une autre direction. Il faut déminer, et maintenant Ok. Je savais qu'on explique les vampires par une maladie. Ah ouais Ouais. La légende de Dracula aurait été inspirée par une maladie rare, la porphyrie. 
qui se traduit par une défaillance du métabolisme du sang. Donc hypersensibilité à la lumière, nécrose de la gencive donc, qui fait ressortir les dents, croissance des cheveux. Et pour soulager les malades, on fait des transfusions sanguines. Donc pas mal de points communs avec les vampires. Pas mal. On va la sécher avec ça. Mmh. Elle a pas l'air là. Il est mignon. On le savait On le savait. Allez, vas-y, balance-lui un truc à toi. Ok. Ok, pour la rage. Comment ça Comme les vampires, la transmission de cette maladie se fait surtout par morsure ou par léchage. Les symptômes sont une grande anxiété, agressivité, manque de sommeil qui induit un certain appétit sexuel et une hypersensibilité. Et enfin, une des façons traditionnelles de savoir si un, une personne est porteuse de la rage serait qu'elle ne puisse pas se regarder dans le miroir. D'où peut-être le mythe de l'absence de reflet. Ah ouais, elle est forte, hein T'as autre chose Ouais. Très cool. Et l'ail Pas quoi l'ail Déjà, certains malades peuvent être allergiques à la lysine, qui est principalement présente dans l'ail. Ensuite, l'hypersensibilité présente dans les maladies dont on vient de parler rend les fortes odeurs, comme celle de l'ail, complètement insupportables. Enfin, l'ail est un antibiotique naturel assez puissant et peut donc guérir de nombreuses infections, dont sanguine. L'ail guérirait donc l'infection sanguine qui donnerait aux vampires ses pouvoirs. Logique qu'il ne soit pas un grand fan. Joli. Respect. On le savait, ça Non, ça c'est méga geek, ça. Bon, essayons un rapprochement corporel. Il fait sombre, l'ambiance est propice, c'est comme au ciné, on peut tenter une prise de main. Loïc, si tu veux tenter un rapprochement corporel, c'est maintenant. T'as peur Non, pourquoi Ok, euh, moi je m'attendais pas à ça, un niveau rassurant et viril, c'est pas optimal. Non mais faut pas avoir peur de casser les codes. Un mec vulnérable, c'est très sexy, c'est très moderne. Toi tu flippes Un peu, même si je sais que ça existe pas. Non mais quelle flippette Bon bah ben non, c'est moderne Enfin peur, je veux dire dans le bon sens quoi, la peur, c'est un système d'alarme. Oui, alors c'est une bonne chose, mais c'est aussi quelque chose qui change notre perception du réel. Hein. En 2011, une étude a observé les liens entre la peur et l'apprentissage, notamment pour mieux comprendre le syndrome du stress post-traumatique. On faisait sentir des odeurs agréables ou désagréables à deux groupes, tout en leur faisant écouter des tonalités musicales. Ceux qui avaient senti les odeurs désagréables étaient 25% moins forts pour reconnaître les tonalités. La peur semble donc réduire les capacités de notre cerveau à faire la différence entre les dangers potentiels, ce qui dérègle l'apprentissage qu'on peut retirer de ces dangers. Ok. Allez Loïc, reprends-toi. Prends en main la situation. Et l'air rassurant. Mais t'inquiète pas, hein, s'il y a quoi que ce soit, moi j'ai fait un CAP anti-vampire. Ok, alors surtout on garde son calme parce que rationnellement pas. Ah bah merci le CAP vampire. On a vraiment vu un vampire mec. Ou est-ce que c'est mon cerveau qui me joue des tours C'est pas que dans ta tête. Hein. Ouais, c'est pas que dans ma tête. Yes Ça c'est mon gars Oui